Holy Spirit. So Exodus chapter 7, if you have your Bible, at sa live streaming po natin, nagpa-flash ba to sa screen yung Bible verse natin? Ah, nag, nag, ano, sa live stream natin, okay. So Exodus chapter 17, verse 11 to 13, at uh, this coming Thursday, I have an appointment doon sa supplier ng ano, uh, baka ho sa Friday, ay marami pong salamat, Brother Enteng ha. Wala pa ka naman natin si Tatay Enteng. Bay, si, senior na eh, lumalagari pa. Ano, mga kapatid, utusan mo ang, ang isang 30 years old at sasabihin niya, ako sakit na ng balakang ko. Paano, busy lagi ka ka-computer. <laughs> and thank you, Brother Enteng, for uh, being participative para po sa construction ng boot natin. And uh, hopefully, this Thursday, kasi ang kailangan ko na lang na na makita at ma maassess yung ilaw na ilalagay po dito. Na parang hindi na natin kailangan tong mga nakakalat na ilaw na yan. Doon na natin lalagay sa likodan yan. Na para doon sa green screen natin. So we'll have a a good white light and a, a dancing light this coming Sunday kung ma-install natin. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. And uh, magda-down tayo ng 260,000 and uh, the half, nasa 520 yon. Eh nag-request sa akin si Joshua ng bagong drum kit. Joshua, 29,000 pala yun. Sabi ko, paki, pakisama na lang din dyan sa computation, computation dyan. At uh, yung half, uh, pilitin nating mabayaran by April in the next 8 months. Sabi ko, ayoko nang hulugan. Uh, gusto namin, mabayaran namin ito in full. At uh, may awa po ang Diyos. Naniniwala po ba kayo, the Lord will always provide. Amen. Amen. Ang daming pasakali yan, no? Babasahin lang yung, bi yung Biblian text. No? Pero ako'y talagang excited na excited. Yung pagdating ng misis ko, excited na excited ako. Saka naman ho nagkaroon ng kuliti sa mata na infection, Parang nagkaroon pa ata ng colitis or whatever. Talagang nagnana pa ho yung mata niya. Awang-awa ako sa asawa ko. After 10 days ng quarantine, magayong mata para sinuntok ni Manny Pacquiao. But uh, life goes on and uh, the battle series, amen, we should not settle. Let us fight the good fight of faith. At uh, tapos, uh, ewan ko kung lumipad yung hangin ni Brother King, nagkapigsa naman yung anak kong babae sa dalawang, tu sa dalawang tuhod niya. Talaga naman, buti pumutok na kagabi, purihin ng Panginoon. Pero talagang uh, masaya, masaya na Brother King, masaya ang may labanan. Ang labanan ay nakakapagpatatag. Hallelujah. <laughs> Amen, Sister Rachel. <laughs> Amen, Pastora. Ang labanan ay nakakapagpatatag. Amen. Exodus chapter 17, verse 11 to 13. As long as Moses held up his hands. Held up. Tinataas niya. May kasamang tungkol. The Israelites were winning. But whenever he lowered his hands, the Amalekites were winning. When Moses' hands grew tired, nangalay na po eh. And uh, they took a stone. Nilagyan ng bato at tungtungan, tungkod, and put it under him. And he sat on it. And Aaron and Hur hold up his hand. On one side and on the other, so that his hands remain steady until sunset. Ang tagal pala nito, no? So Joshua overcame the Amalekite army with the sword. Bless the Lord. Let us pray. Bless the word of the Lord. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Let the words that we are about to hear be our testimony. Let the word be our guide, our light unto our path, and a lamp unto our feet. Let the word be our sword. Let, let this be our weapon. Ito po ang aming maging sanggalang upang kami makipaglaban and we will not just settle. We will advance and move forward. Kaya aming ama, maraming maraming salamat. Bless these hands. Bless this body as your temple. 
as we surrender in trust with you, trust in you. Develop the faith that hungers and believe for the supernatural. Na ikaw ang Diyos ng Himala at Diyos ng Pag-asa. At wala pang napapahiyang tumawag sa iyo. Banal na Spirito, lingapin mo kami ng mga kapahayagan. Maging madali ang hindi namin maintindihan. Maging magaan ang mga kabigatan. At magkaroon kami ng karanasan lagi ng kabutihan ng aming Panginoong Diyos. Aming ama, maraming maraming salamat. May the gospel be simple today. Through our words of our understanding, wisdom will flow. Salamat po, Ama, sa iyong lahat ng papurit parangal. Ito ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Ang lahat ng may hininga ay magsabi ng Amen! Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At dito po ang mga Israelita ay may labanan. Everywhere they go, they have battles to face. Pagising sa umaga, as I keep on saying, there's a, there's a battle to face. Marami yung labanan, whether we will pray, whether we will sleep again, read our Bible, or watch Netflix, or eat pizza. Marami yung mga bagay na mga simpleng desisyon. Kailangan nating panindigan at tayuan na maging kapaki-pakinabang sa harapan ng ating Panginoon. We will always be accountable for the deeds and the doings that we do. Pananagutan ho natin lahat. Ang sabi nga ng Biblia, man is appointed to die once. Di ba? And everything that we did will be judged by God. Kaya that's why we need to understand na nabubuhay tayo para kay Kristo. Tayo nilikha para kay Kristo at kailangan natin si Kristo. Not a single moment, not a single second, not even a minute. We cannot fight this battle alone. Walang ilang sandali o ilang saglit na hindi natin kakailanganin ng ating Panginoon. Sapagat malayo sa Kanya, wala tayong magagawa. Moses was the leader of the of the pact. He is the leader of the two million men na pumunta sa ilang at para tuklasin at hanapin ang pangakong lupa. Nasaan ang pangakong lupa? Just keep on walking. Nasaan ang pangakong lupa? Just keep on walking. Nasaan ang pangakong lupa? Sumunod ka lamang sa Panginoon. Moses, hanggang kailan ba yung paglalakad natin? Sabi ng Diyos, pumunta lamang tayo doon sa dako na tayo ikanyang papupuntahin. Wala hong ruta, wala hong fix na travel time, wala hong destination, walang milya o sukat ng kilometrahe from Makati to Binyan, wala hong ganon, wala hong fixed destination. It was never revealed to them. Hindi ho ito'y sinuwalat sa kanila ng Diyos, basta ang sabi ng Diyos, dadalhin ko kayo sa pangakong lupa. At sabi ho ng tatay ko, nung sila'y nagpunta ng Israel, oh, how I wish, makapunta tayo ng Israel, ano po? At matigil na itong mga restriction na ito, at uh, mawala na yung mga virus na yan, at uh, talagang uh, tayo ay makapag-travel na ulit at makita natin ang Holy Land. Ang, ang, ang Israel, papuntang Egypt, pag nilakad mo by foot, uh, Egypt to, 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 to Israel, to the promised land, 11 days. From Egypt to Israel, 11 days. Pero it took them 40 years. At ang masakla pa po doon, yung mga matatanda, hindi nakapasok. Dahil marereklamo. Tingnan mo ang iyong katabi, huwag kang mareklamo. Sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang mareklamo. Alam ninyo mga kapatid, Minsan pag mainit, gusto natin ng ulan. Pag nung umuulan, gusto naman natin mainit. Buti na lang hindi tayo pinapatulan ng Diyos kasi makulit tayo. Kung lahat ng ating gusto'y susundin ng Diyos, mapapahamag po tayo. Amen. Kaya nga ang Diyos, hindi, hindi basta dinidinig ang ating mga sentimiento. When we pray, 
instead of God changing the situation, God is changing us. Kaya minsan hindi ka muna gumagaling kasi may binabago sa puso mo. Kasi magagalitin ka. Kasi masungit ka sa katulong mo. Masungit ka sa kasambahay mo. Kaya instead of changing the situation, God is changing you. Amen. Mukhang maalam. Mukhang banal. Mukhang santo. Pero asal kabayo at asal aso. <laughs> Alam niyo kata yung, yung, yung kanta ng The Teeth ba yun? Banal na aso, santo, kabayo. Natatawa ko, hi, 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 hi. Di ba? Ang, ang, ang sarap eh. Ang sarap maging mukhang maamo. Pag nasa church, pagkita ni pastor, magalang, ano. Pero the challenge is, who are you six days a week? Sino ka ba sa loob ng anim na araw? Miyak iyak ka pa, no? Panginoon, nagsisisi kami Pero pagdating ng lunes, hindi mahalang pang Biblia. Ay, mamadali kasi ako. Pastor, matrapik. Makati pa yung workplace ko. Maraming iniutos yung boss ko. Kaya, ka- kakaisip mo sa bus mo, kaya madalas bus-bus ka. Butas ang sisidlan. Kasi mas iniisip mo ang bus mo sa kaysa tunay na boss, kundi ito ang ating Panginoon. Amen po ba? Kaya pag inuna mo ang ating Panginoon, if you seek ye first the kingdom of God, all these things shall be added unto you. Hear this, mga kapatid. If you seek God, you will never be sick. If you seek God, nagkakasakit, nilalagnat, may nararamdaman, may makakapakambukol, pero gagaling ka! Gagaling ka. There's healing in your body. There's healing in our system. Alam niyo po ba, mayroong isang pag-aaral ng mga tupa, Sheep. Minsan ay tinuklaw ng isang makamandag na ahas, rattlesnake, sa isang madilim at um, masukal na lugar. And the shepherd waits kung mamamatay ho itong tupang ito. But nevertheless, the, the lamb survived and it did not die. At ni-research ko ngayon ng mga medical science, bakit hindi namatay itong tupang ito? Rattlesnake, one of the venomous and poisonous snake sa buong daigdig. At nung kanila hong inaral, yung, yung, yung blood vessel, yung, yung vein ng tupa, ay merong nakadesign na antibody, antibenom, na pagka ito ay merong foreign, foreign, uh, foreign substance or, or bacteria or elements na pumasok sa kanyang sistema, the whole system will be activated to fight for that venom. Kaya pala mga kapatid, when you read your Bible, ang gandang basahin ng Biblia, how they use the illustration, the lamb, the lion, and the eagle. Ito yung kumakatawan at sumisimbolically sa katauhan ng ating Panginoong Isus. Kaya nga ang sabi, He is the Lamb of God who takes away the sin of the world. Kaya itong, itong tupa na literal na hayop na atin hong nakikita ay merong kakayanan na labanan ng kamandag. Kaya dito sa mundong ito, hindi ho virus ang tunay na makamandag, kasalanan. Ang tunay na kamandag ay kasalanan na nakakapagpamatay, hindi lamang ho ng katawan, kundi ng spirito. Sapagkat ang taong nasa kasalanan ay hiwalay kay Kristo. At ang hiwalay kay Kristo ay lito. Ang hiwalay kay Kristo ay balisa. Ang wala kay Kristo ay laging pagod at walang kapanutuhan at walang kaayusan. Sin is deadly than any other variant of COVID-19. Sin is deadly kaysa sa cancer, kaysa sa anemia or problem in the heart, ang kasalanan ho, mga kapatid, it separates us. Ang kasalanan ho, inihiwawalay tayo at inala, inilalayo sa ating Panginoon. At pag malayo tayo sa Panginoon, hindi natin siya marinig. 
Pag malayo tayo sa Panginoon, hindi natin siya maramdaman. Pag malayo tayo sa Panginoon, tayo ay laging parang hindi matapos ang labanan at hindi matapos ang pagsubok. Pag malayo tayo sa Panginoon, we feel that we are so suffocated, we are so tired and so weary because we try to solve all our own problem, but all we need is God, that He is our Savior. Hallelujah! Ang Diyos lamang talaga ang antidote sa lahat ng atin ng problema at suliranin. And Jesus came to the world, not for the righteous, but for the sinners. And the Lamb that was slain, the perfect sacrifice. Kaya nga ang sabi ng Biblia, isa lamang ho ang naging alay na sa lahat ng atin ng mga kasalanan. Nung una, paulit-ulit ang ginagawang pagsasakripisyo ng mga saserdote, ng mga pari. But this time, there's only one sacrifice. Ito ang ating Panginoong Isu Kristo. Kaya ang kailangan natin ay hindi na gumawa ng ritual. Ang kailangan natin ay hindi na kailangan balikan pa ang tradisyon. Ang kailangan natin ay tanggapin si Jesus ng buong puso at lubusan. You don't need to memorize the Bible. You don't need to memorize the Ten Commandments. You just need to accept Jesus. Because when you have Jesus, you will love the Word, not the world. If you have Jesus, the Word will continue to speak and it will live in your life. Hallelujah. Amen. Kaya ang salita ng Diyos, mamahalin mo. Amen. Ang pangako ng Diyos ay yung bubulay-bulayin araw-araw. Kaya si Joshua ay naging matagumpay. Because he has a great mentor. Yung ibang mga kasamahan niyang mga senior at mga elder did not listen. Kaya nga ang sabi ng Diyos sa kanila, if you carefully hear the voice of the Lord, carefully, sabihin nga atin ng sabay-sabay, carefully. carefully. Ano sa Tagalog ho ang carefully? Maingat. Marahan, dahan-dahan. If you will carefully, diligently, masikap na laging bulay-bulay ng salita ng Diyos. Joshua 1a. You will spend your days in prosperity. Prosperity ho, mga kapatid, hindi lamang ho bagong sasakyan. Prosperity is you are always in the advantage of everything. Alam mo kung anong diskarte. Alam mo kung kailan kalalapit sa tao. Alam mo kung anong mga Vitamins na yung iinumin. Alam mo kung anong bahay na bibilin mo. When you have God, you have alertness and right decision. Amen? Ano bang bibilin ko? Sapatos o laptop? Anong bibilin ko? Mags ng kotse? O pag-aaral ng aking anak ngayong senior high school? So that's what's prosperity, that what, what we'll have. It gives you preciseness, accuracy, Eksakto! Kaya may mga magtatanong sa iyo, bakit ganyan ka mag-isip? Bakit ka ganyan mag-decide? Bakit ganyan ka mag-budget ng pera? Kaya magtataka ka, yung akala mong meron, wala naman pala. Hello? Kasi hindi naging tama ang mga kaparaanan. Listen to me carefully, mga kapatid. Dark days are ahead. And that's why we need wisdom. Ang mga anak ng Diyos matatalino. Tingnan mo yung katabi. Ang mga anak ng Diyos matatalino. Ang mga anak ng Diyos ay mahuhusay. At hindi pa saway. <laughs> Sabi ng isang Amerikano, minsan nag-uusap kami nung nung Asia Director ng TBN, nasa isang restaurant kami, binasa daw nung isang Amerikano yung pasaway. Pasaway. Sabi niya, what is pasaway means? Pas, 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 pasaway? Pasaway niya binasa. So, it, it, did it mean that pasaway means you will be departing? Mamatay <laughs> na pasaway. <laughs> Dying na. Kaya, uh, pag ikaw ay pasaway, baka ikaw ay mapabilis ang pag-depart. Pass away. Kaya huwag tayong maging pass away. Huwag tayong maging pass away. If we hear it, we hear the instruction, 
go for it. Because if you refuse instruction, it will lead you to destruction. Amen. Let's go back to the opening text. God directed Moses to put Joshua in command of the army. And napakahalago, mga kapatid, that for, for such a time like this, kagabi habang nagpe-prepare ako at nag-aaral at nagko-contemplate, not everybody has the same gifts. Not everybody for now can speak in tongues. Not everybody is baptized by the Holy Spirit. Marami ang hindi pa rin nakakaintindi ng pagsasalita ng ibang wika at kapuspusan ng Banal Espiritu at Himala at uh, marami pang mga bagay na na ang iyong natututunan at nalalaman ay sukol. Sa salitang keso ng sukol, may hangganan, may tabing, may limitasyon. Because unless you are ready for the next step, for the promotion, for the new level, you will desire something new from God. Hello? Casual, ordinary, routinary. Kaya, maligaya ka na sa five minutes prayer, you will only get what the five minutes you deserve. Nakukuha po ninyo? At ikaw ay nagbibigay lamang ng saktong, saktong tights lang, wala kang offering. Yun lang din. What you will have is protection. Eh, hindi ka natulong sa mahirap, hindi ka natulong sa pang-hospital ng mga kapatid. So, so you will not have offering. Ang sabi ko, it's tights and offering. Freely give and we freely receive. God does not need our kawang gawa. God, not, God does not need our compassion. But God wants to use us to show the compassionate God. Amen. Hindi kailangan ng Diyos ng sampun libo mo. Hindi kailangan ng Diyos yung binigay mo kanina. Ang gagamit niyan, yung mga naglilingkod sa templo ng Diyos, yung mga naka-full time, yung nangangailangan ng tulong, yung pambabay natin sa electricity, yung pambabay natin sa equipment, yung mga kailangan ng operation ng simbahan, yun ang kapakinabangan ng lahat ng ating ipinagbibigay at ipinagkakalob. At kung maligaya ka, ito'y daragdagan ng ating Panginoon. Ikaw ay laging tutususan ng ating Panginoon. Kaya kapag ka maligaya ka, ikaw ang nasa first list sa pagbuhos ng ulan. At pag bumuhos ang ulan, tiyak na babahan ng pagpapala. Amen. This is the year that every disappointment will be our advantage. Lahat ho ng mga naging nating kabiguan at kalungkutan ay para sa karangalan at kalwalatiyan ng ating Panginoon. Amen. And God directed Moses to put Joshua in command of the army. And Moses stand on the top of the hill. Everybody should desire the gift. Not everyone could have the gift of healing and prophecy. But I tell you, mga kapatid, mag-amot ka at maghangad ka kung ano ang regalong gagawin sa inang ating Panginoon. Not everybody can do the singing and the dancing and the music. The instrument, the, the musicians, not everybody could preach. But, every, but someone can wash the dishes. Amen? Not everybody can be the MC of the church, but, but someone can do the cameras. Somebody can pick up. We may nag-message sa atin sa Facebook. Si Tita Alice, taga Muntinlupa, tinatanong niya kung nanunundo ba daw tayo ng gustong sumimba. Senior citizen na kasi ito eh. At hindi ako nakasagot. Kasi dapat si Ari nang sasagot. Amen. <laughs> Peace. <laughs> Kaya, yun yung mga talagang, not everybody can do, can do what we are doing. But someone, somebody can do something na hindi pang entablado at pang hindi, hindi pang highlights. Someone can do the behind the scenes. Di ba? Kaya, for now, not everybody could speak in tongues. Not everybody could receive the gift of healing. Takbo ka agad sa espesyalista. Minsan nga, kakatuwa, yung isang kakilala ko, tumakbo sa albularyo. Teka, huwag ka mo napupunta sa albularyo. Hindi natin yung menaw. Hindi na, ano yan? Hindi yan kasali sa pananampalataya natin. 
At, uh, and we cancel the bad spirit kasi eh, pinakita yung picture nung may sakit dun sa albularyo. Mga kapatid, we cannot have double standards and opinions of other men. If you know that God is on your side, be it so. Huwag kang magpapapaniwala sa mga advertisements sa Facebook na nakakapagpaputi ka agad dito, matatanggal ang mga mga dighay at kabag mo sa tiyan. At ikaw naman, oh, ang ganda ng mga review nito. Ah. Makabili nga nito, nakakapagpaputi ng ipin to. Ah. Di ba? Oh, nakakapagpatangkad to. Inom ka lang ng, ng mantika na olive oil. May kasi ito, tatangkad ka. Oh, pagka ano, tatlong beses kang magdasal sa salamin at ma, mag, ma, may inlab na yung nililigawan mo at hindi ka laging mababasted. Jared, amen. Hallelujah. Shiro. Kaya kapag inuna mo ang ating Panginoon, makikita mo mga kabataan. Makikita mo. Pagdating ng panahon, papayag na rin ang magulang ng nililigawan mo. Alam nyo, if you talk to an old man, I consider myself old man, kami ni Brother Alan. We're a grown up and old man. Yeah, medyo manipis na eh, oh. <laughs> Kaya si Harry na lang muna ang kalbo. Saka si Brother Bell mo na si Abet. But if you're a grown-up and old man, makikita mo yung mga kakulitan mo noon, ah. Patupang ka, tatambay ka sa hallway ng, ng PUP at ikaw eh magpapakyut at may mga dadaan ng mga chicks. It's normal. Atend ka ng youth camp, sasabi mo, may chicks ba dyan, mga pare? Di ba, Santa? Masyado kang mahangin at mapres. Thank you. But it just come and go. Pero pagka ikaw ay 40 anyos na, hindi mo naiisipin magpahangit at magpabango. Dati, kung magpabango ka, talagang patipwit mo, pinababanguhan mo eh. Ngayon, dahil mahal ang pabango, dalawang pusit lang. Sayo ni, sayo ni Kati, ba't matipid ka na magpabango ngayon? Mahal ng pabango ngayon eh. Pero dati, di ba, talagang drakar noir, mga bench, shh, talagang pagka... Na, Naamoy ni Sister Rachel, si Brother Alan eh, talagang ma- maiinlove eh. Si Arnie, maamoy ni Jen, talagang nako. Ma- 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 <laughs> May halong gayuma. Purihin ng Panginoon. Pero ngayon, pag matanda ka na, ligo lang, sapat na, mga kapatid. Hindi nyo napapansin, when, when we are young, mga kasing... Kasing edad ni uh, ni Jermaine, mga teenagers. Yeah. Kung maligo yan at magsipilyo, mga kapatid, dalawang beses nagsisipilyo. Nakapagsipilyo na, magsisipilyo ulit. Matindi. Ay, kasi ma- mamimit ko si ganito. Makakatabi ko siya sa boot. Alam niyo, mga kapatid, nakapagsabon na, magsasabon ulit. Kulang na lang. Lagyan na ng downy yung katawan nila para talagang mabango-mabango. On our younger days, we are so intrinsic and self-centered. Kailangan uh, bago sapatos, bago pantalon, bagong laba. Mga kapatid, pag matanda ka na kahit apat na beses mo nang sinot yung pantalon mo, hindi mo na pinakikiramdama kung bagong laba ito. Things changes. You have different perspective and different priorities. And your attitude changes. Nagmamature ka. Diba? Eh, hindi po pwedeng happy go lucky lang. And now that you know the Lord, you become more responsible. Mas mapag-aruga ka ngayon sa magulang mo. At uh, recently, the other day, this is my testimony. Sabi ko sa asawa, kung magbe-birthday ka na, may gusto ka bang regalo? Sabi niya, hindi, wala naman akong gustong regalo. Okay, ganito na lang. Meron akong desire at burden na yung mami ko bilan ng washing machine at uh, yung front load fully automatic sila sila bishop kasi yung ginagamit nilang washing machine eh kasi ang mga matatanda talaga hangga't pwede na yung mga baby boomers pwede ano yung alam niyo yun, yung pinapatay tubig pa at uh, manual at nung minsan nabalita ako nasira yung washing machine nila dahil umapaw yung tubig, nabasa yung motor. Okay? At sabi ko, uh, eh pa paano? Hindi, pinagawa na ng daddy mo, 500 lang naman. And I see to their face that they are so happy, being contented. 
You know my dad, kahit bishop na yan, kung hindi ko pa pinilit bumili ng bagong sasakyan niyan, hindi bibili ng bagong sasakyan. Sabi ko, palitan na natin yung luma ninyo sasakyan kasi marami ng problema. Di, yun, saka nakabili ng bagong Everest, di ba? Anyway, uh, this is just my desire. Sabi ko, gusto kong ibili ang nanay ko ng washing machine. At sabi ng misis ko, may pera ba tayo? Sabi ko, meron. Meron tayong extra para dyan. At uh, napakasarap na kapag magkaisa kayo ng asawa mo. Uh, marami pa kaming payo siya sa bahay. Marami pa kaming dapat idagdag. Pero yun yung sinasabi ko sa inyo eh. Every day is a decision. Every day, you should be quick to to adjust and to perform. When there is a call of urgency, kailangan makapagpasya ka na kaagad. Saan ba ako uutang? Saan ba ako lalapit? Sino ba matatakbo? Kailangan aware ka. O ano bang resources namin? Hindi yung po pwede na uh, ang pastor ang magdidesisyo sa'yo o yung mas nakakatanda mong kapatid. Kailangan ikaw, alam mo kung anong value mo, alam mo yung performance mo, alam mo yung capacity mo. Nakukuha niyo po ba yung sinasabi ko? At uh, magdamag yun, nag-pray ako. Sabi ko, Lord, this is my desire. But I know it will be very expensive. Hindi ako nagkaroon ng kapayapaan hanggang nung araw ng Martes, sabi ko, punta tayo sa, sa town center and let us look for washing machine. At nakita ko yung washing machine na gustong gusto ko, na para sa akin dapat. Pero meron na kaming fully automatic washing machine. Pero gusto ko yung ganung style, compact at uh, very powerful. Alam niyo mga kapatid, it's just a piece of advice. Front load washing machine is better than top load. Medyo expensive, pero mas maganda ho sa damit. That, because we've been through a lot of washing machine, pero kung gusto nyo ng talagang magandang performance, yung front load, ano, kaya kung bibili kayo ng washing machine, sa akin ho kayo magtanong, may 5% commission ako, review wala. Na <laughs> joke lang, wala ako, wala, 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 wala akong sideline na ganyan. So, eto na. At uh, pumunta kami sa town center and we saw the product. Nakita ko yung sa internet, at nakakatawa naman, dahil sa lahat ho ng branch ng Abenson, wala ho tong stock. Iba pala yung tinitinda sa internet, iba yung tinitinda sa store. Doon sa store, mga matataas ang presyo. Sabi ko, Lord, ikaw naglagay nito sa puso ko. Tumawag ako doon sa isang branch nila sa town center. At ang sabi niya, wala na po yung ganyang style. Sa internet lang ho nabibili. Pero teka lang ho, Babalikan ko po kayo kapag ka nakita ko po yung aming inventory at warehouse. Alam niyo mga kapatid, after two hours tumawag, ang sabi, Sir, meron po. Magkano? Mas mababa pa ng isang, mas mababa ng walong daan dun sa internet. 800 pesos. Sabi ko, wow, this is favor from the Lord. Pero kailangan niyo pong ma-purchase bago mag-alas 5 para ho ma-deliver na natin kagad bukas. Takbo kagad ako. At uh, sa makatawid, binili namin ho yung, yung washing machine. Wala hong nakakaalam. At uh, bago po noon, tinatanong kong nanay ko, Mami, gusto mo ba ng washing machine? Sabi ng nanay ko, ayaw ko ng washing machine. Masaya na kami ng daddy mo na naglalaba dito. Kung ano man yung gusto nyong ibigay sa amin, ipunin nyo na lang. Di ba napaka... Napakabait na magulang na ganun. Pero lagi kong iniisip, aanhin ang damo kung patay na ang kabayo. You know what I'm saying? Kung kailangan guminhawa ng mga magulang natin at our expense, gawin ho natin. At kinabukasan, tumahog ang nanay ko sa akin. Hindi ko alam kung galit o natutuwa. Sabi niya, Kenneth, di ba sabi ko sa iyo, huwag mo na akong ibibili ng washing machine. Gamitin mo na lang yan, marami ka pang ipagagawa sa bahay mo. Ganyan, ganyan. Sabi ko, hindi, mami, gusto lamang kitang masurpresa. Dahil gusto kong ipakita sa inyo, na kahit pa paano, naglilingkod ako sa Diyos. 
marunong akong gumanti at magpala ng aking mga magulang. It's been in a while nung mga simulain ko sa ministry pagpapamilya, mami pengin bigas. Mami pengin nga ng chicken dyan sa rep nyo. Mami pengin ang 5,000. Papagawa ko ng, ng gate namin. That was at the beginning of our marriage. But this time, galit na ako sa panghihingi. This time, I will take what belongs to me. Alam nyo mga kapatid, nasa nyo yung camera natin? Huwag kayo natutulog ha. Hindi ko kayo bibila ng bagong camera eh. At the day of the birthday of my wife, we receive a phone call and a, a wonderful message. Ang sabi, at the end of the year, merong magandang pagpapala na tatanggapin kayo na ito'y na-accumulate na nakalaan para sa iyong asawa. Pastor, sa iyo lang naman nangyayari yan. Bakit sa akin nangyayari? Dahil may nananalangin. When you go into your assignment, don't quit. When you are on your purpose, God will settle and take care of everything. Bata ko mahad lang na ituro ang kabutihan ka sa gananan Diyos. We are not just waiting for the doom and gloom. When hope is not preached, we will settle. Pag hindi mo na ipapahayag ang pag-asa, maghihintay ka na lamang ng pagkagunaw at pagkamatay mo. Kahit bumabagyo, lumabas ka at maghanap ka ng hanap buhay at magkakapera ka. Kahit masama ang panahon, magpuri ka sa ating Panginoon at makikita mo ang pagpapalay darating sa iyo. Someone is entitled to battle. Someone is entitled to the marketplace. But Moses was entitled to intercede for Joshua. Joshua is in the battlefield. But Moses as the pastor, as the prophet, and the lead man. Ano ginagawa niya? He see from afar, raising up his hands, interceding for Joshua, and praying for his victory. Anong gawain ng pastor? Anong gawain ng elder ng church? Anong gawain ng mga, mga pinili ng Diyos na gumawa para sa full time? To pray for you. Ipaglaban kayo at suma, su, su, sumangguni sa Diyos at makipag-isa na maranasan niyo lagi ang tagumpay. Moses is not just lifting up his hands. Gamit ni Moses ang tungkod na ginamit niya nung iniunat niya rin ang kanyang kamay at nahati ang dagat na pula. It was a sign of God's power and presence. So it would be lifted up before the people as a reminder that God would fight for them against their enemy. The lifted rod served to be a bolster. Bolster means pampagana, pampalakas. It's like a jump start. Kaya kapag ka iniaangat mo ang iyong kamay, ito'y palatandaan ng pagsuko, pananampalataya, at kalakasang hindi galing sa iyo. It's not by might, it's not by my power, it's by the Spirit of the Lord. Sa totoo lang, nakakatakot ang daigdig at sanlibutan. Nakakatakot ang paligid. Uncertain, stock market, political arena. Napaka madaming kababalaghan at kabalintunaan. But when you lifted up your hands with the rod, it is an act of intercession. Pag sinabi yung intercession, Panginoon, mamagitan ka po sa amin. Pag sinabing intercede, intercede. Intercede for sister, intercede for brother. It is a prayer, Lord, take over. Mamagitan ka. Hindi yung sarili naming alam ang magwagi. Hindi yung sarili naming nararamdaman ang manghimasok sa aming buhay. Kundi ikaw ang manguna. Amen. It will encourage the fearful hearts like of Israel as they fight the Amalekites. When we know that God is with us, that is by His power we are saved, 
Our faith is strengthened as the battle goes our way. You cannot avoid the battle. You have to fight for it. Hindi mo pwedeng iwasan ang problema. Hindi mo pwedeng iwasan ang pagsubok. Kailangang suungin mo yan. Kailangang lusungin mo yan. Kailangang pasukin mo yan. Pag nandiyan ka na, makikita mo, it's not your strength, but it is the grace of God. Hindi yung lakas mo, hindi yung talento mo, hindi yung backup resources mo. Pag nandiyan na, when all else fail, when all else fail, God will never fail you. When everybody leave you, Jesus will never leave you. Amen. Iwanan ka ng best friend mo, ng kaibigan mo, ng katropa, kabarkada, kamag-anak. Tawanan ka man ng mundo, basta nagtitiwala ka, hindi ka pababayaan ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. And my dad talked to me last Thursday. At ang sabi niya, alam mo, hindi naman ako nagpe-pray ng nagre-reklamo sa Diyos. Pero habang nagsasampay kami ng mami mo, sabi ko, Lord, napapahagod na rin po ako. Kasi yung washing machine nila, isang ordinary na manual, saluk tubig, patay gripo, gripo, tapos ililipat mo pa sa spinner. Yan yung lumang traditional eh. Luma na, traditional pa. So, pag hindi pantay ang pagkakasapin-sapin mo doon sa spinner, maugong. Tagad, 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 tagad. Tapos minsan, na, nakat, nakatulog ako doon. Mga tatlong gabi kami nila Jow nung nasa abroad pa si Kati. Sinubukan ko maglaba. Ay, mami, sira na ba ito? Hindi, hindi ka kasi marunong. Kailangan sa lansan, patong-patong, nakapold lahat. Oo. At nung sinwitch ko, nagulat ako. Wala nang on and off. Pag switch mo, aandar na yung spinner. Sabi ko, ayos so automatic. Nagulat ako. Pag saksak ko gano'n, nag-spark pa yung ano. Sabi ko, makukuryente pa itong mga ito. And that's the desire that I have this burden. Kaya, sabi ng tatay ko, bigyan mo po kami ng katulong kasama sa bahay. Kasi malapit lang umalis si Jonathan by next year. At sabi niya, dininig ako ng Diyos. At yang washing machine na yan, katumbas niyan dalawang tao. And on last Friday, nung in-install ko yung washing machine, dumating yung installer, tuwang-tuwa sila. Iset niyo sa 1,200 RPM yung ano, Parang elisi ng eroplano. Ayan, tuyong-tuyo ah. Eee! Okay. Sabi ko, maglalaba pa ba kayo? Wala na. Nalaba na natin lahat. Toalya, pantalon, panlaba. Sabi ko, kahit ang barong, ilagay nyo dyan. Ayan, nakita nyo, may mga program wool, hand wash, delicate, pindot lang kayo dyan. Mainit na tubig, nandyan, pwede na. When you keep on giving, the Lord will not stop blessing you. Kaya, nung araw, nung kaarawan ng misis ko, may natanggap kami na text message at ang sabi niya, maligayang kaarawan sa inyo dyan at maganda ang nangyayari dito sa amin. Kaya naman, natanggap niyo ba yung regalo namin ng Pasko? Sa susunod na Pasko, may regalo ulit kayong matatanggap sa amin. And I feel it will be very big. Yes. It will be very big. Yes. Amen. Amen. Masarap maglingkod sa Diyos. May labanan eh. Ako personally, may labanan ako. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, ba't bumagsak ang timbang ko? Eh, nagka-problema ako, nagka-issue ako sa, sa eating digestion. But I had to fight through it. Sabi nila, sabi nga nung, nung mga kamag-anak, nung nung sister ni Kati, dalin daw ako sa espesyalista para daw ma-check. Eh sabi ko, papaano yung mga kinukumbinsi kong manalig? ba? Diba? Tapos ikaw, ipopost mo pa na nagpapacheck up ka, tinutusukan ka ng swero, ba? Diba? Ang pananalig hindi ho pagmayabang, ang pananalig paninindigan. And as people believe, gumagaling naman yung mga nagpapapanalangin sa atin. Amen. Eh bakit kung sila'y gumagaling, bakit hindi ko kaya ding paniwalaan 
na ang Diyos ay nagpapagaling. Kaya sabi nga namin ni Pastor, eh, kami nagka-share nga, nagkadai nga nung nakaraang buwan, kailangan tayo mismo makaranas nung ating ipinapangaral. Kasi yun ho yung value ng ating mensahe. Kaya ako, I, I'm not approved for the pastors and the ministers. Sasabihin na ako ho ay MRI bukas at ipapakita pa yung picture na may mga nakatusok na sila yung naka-excuse executive check-up. Mga kapatid, hindi na dapat pinapu- pinapakita pa na nagpabakuna sila. Pag kayo nagpabakuna, kayo na lang. Hindi po ba? We're not against it. Pero don't magnify the science and the medicine. Let us exalt God, period, no erase, no alteration. Ipakita natin na tayo ay protektado ng banal na dugo ng ating Panginoon. Amen! Surrender. What does surrender mean? It's to yield to the power, control, or possession of another upon compulsion or demand. So, kaya ka sumuko dahil na overpower ka nung kapangyarihan ng mas malakas. Kaya tayo sumuko sa Hapon, sumuko sa Amerikano because we feel that they can rule over us. Kaya kapag ka sumuko ka sa Diyos, paniwalaan mo na kaya kang ipaglaban ng Diyos. Kaya pag sumuko ka sa Diyos, kailangan paniwalaan mo na kaya kang ingatan ng Diyos. Kaya kang pagpalain ng Diyos. Kaya kang pagalingin ng Diyos. Kaya niyang kumpunihin ng mali sa iyong buhay. At kaya niyang ayusin ang matagal ng hindi naayos. Kaya kapag sumuko ka sa Diyos, alam mo na may mga pinto ang magbubukas. Alam mo na ang mga hadlang ay mawawala. Kaya kapag sumuko ka sa Diyos, magpakaligaya ka at magpuri at sambahin ang kanyang banal na pangalan. At hindi na Tulugi ang mga nagihintay sa ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. So when you surrender, you, you, lead to the, you, you yield to the power. You embrace the one who take over your life. Kaya pag sinakop po tayo ng mga hapon, perang hapon ang gamit natin. Pag sinakop tayo ng mga Amerikano, Hello Joe, PX Good sa San Fernando, Pampanga. Iba nung nandito yung mga military base, gusto natin ng mga ivory na sabon at mga tsokolate. Naalala ko dati nung grade 6 kami, nag-field trip kami sa, sa, sa Clark Pampanga sa, sa duty free. Sabi ko, pambiran, field trip to duty free, may matututunan ba tayo dyan? Yung pala para mag-shopping at makakain ng tsokolate. And we have this mentality, pag sinakop tayo, yung isipan ng sumakop sa atin, yun din ang makaka-influensya sa atin. Diba? English speaking. Ah, lahat, pati mga preacher, yun na rin ang ating pinakikinga. Kasi yun ang sumakop sa atin eh. Pero ito hong pagpapasakop na ito ay ibang usapan, spiritualidad. Kaya pagka tayo sinakop ng Panginoon, ang kingdom mindset natin ay hindi lamang pansamantala, kundi pang matagalan, sapagkat ang kaharian natin ay hindi lamang dito sa lupa, kundi kasama sa langit, sapagkat hindi tayo taga lupa, tayo naglalakbay, at ang ating backup ay ang buong pwersa ng kalakitan, kasama ang laksa-laksang anghel na naglilingkod sa atin. Amen. We are backup by the most powerful forces, the God of Angel Army. Kaya when you surrender to God, you are controlled by the one who will take over to you. You are possessed and you need to comply for the rules and regulation of the one who takes over. Another thing, pag sumuko ka sa Panginoon, tinatanggap mo ang kapangyarihan at karangyaan ng Diyos. When you say God's sovereignty, He will do what He wants to do to you. Gagawin ng Diyos ang alam niyang mabuti para sa iyo. Ano bang expertise ng ating Panginoon? Magpala. Anong expertise ng ating Panginoon? Magmahal. Anong expertise ng ating Panginoon? Magpagaling. So you acknowledge God's sovereignty. Nang isipan ng Diyos, hindi katulad ng isipan mong madamot. Matampuhin at mapanumbatin. Ba't hindi ako binigyan ng ganito? Ba't hindi ako binigyan ito? Ba't akong ganito? Walang pasalubong. Ba't ganoon siya may pasalubong ganito? Acknowledge God's sovereignty. You may not receive the equal treatment from this world. You may not be the favorite among the siblings. Pero sa mata ng Diyos, wala ng panganay, wala ng bunso, 
lahat tayo ay inampon na pinili ng ating Panginoon. Palagpakan natin ng ating Panginoon. There will never be an order of authority sa daigdig na ito. Walang mas magaling at walang mas mahusay. Ang sabi ng Biblia, God is no respecter of person. It's not your degree. It's not the medals that will make you ahead of somebody else. But it is the presence of God that will make you into an advancement. Acknowledge God's sovereignty. Malaya mong pakilusin ang Diyos. Don't suggest to God. Yes, you can ask. Ang gusto mo lang ganito, bungalo, pero ang gusto pala ng Diyos, up and down ang iyong bahay. Ang gusto mo lang ay motorsiklo, pero gusto pala ng Diyos, magkaroon ka ng Toyota Wigo. Amen? This is your plan, this is your idea, this is your dreams. Gusto mo ganito, pero pag gusto ng Diyos, laging mas malaki kaysa sa gusto mo. Trusting God, even it doesn't make sense. Magtiwala ka sa, what's the use of raising up his hands? Ano, 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 anong kabuluhan ng pag-angat at pagtaas ng kamay ni Moses? Hindi naman siya nakikita ni Joshua because Joshua is busy sa pakikipaglaban at pakikipag-ispadahan. Hindi naman para lumungin pa si Joshua, si Joshua na, ano ba ginagawa ni Moses doon? Nagmimerienda ata. No. Joshua will keep on fighting. But Moses had to do what he has to do. Call upon the name of the Lord. Ask for favor. Intercede for Joshua. May nakikipaglaban, kaya nga ho mga kapatid, tayo as a church. Meron sa inyo, nangangamuhan, namamasuka, nagtitinda, nag i nagninegosyo, nagtitinda ng peanut butter, nagtitinda ng itlog, nagtitinda ng, uh, ng, ng underwear at ng underarm na pampapute. Tuloy nyo lang yan, sapagkat God will bless you in the marketplace. Pag wala kang ginagawa, puno ka ng ngawa. Ang mga tao walang ginagawa, yun ang mga, mga, rekla, mga reklamador. Laging naghihintay ng ayuda ng pamahalaan. Iniintay kung magkakatotoo at magkakatupad ang 10,000 na ayuda ng isang politiko. Biruin nyo naman 10,000 ng ayuda ng mga walang ginagawa. Abay, napakasarap naman ang buhay nitong mga ito. Wala hong madali, lalo na para sa maalwan at maginhawang buhay. Ang pagpapala, ipinaglalaban. Joseph has a wonderful dream. Joseph has a wonderful future. But what happened? Instead of that dream, he spent his life in a different place. Inilayuho siya sa kanyang mga kamag-anak. Di ba, pinagbenta pa po siya. Isinangla siya, ibinenta siya ng mga kapatid niya. And it end up, na napagbintangan pa siyang manggagahasa ng asawa ni Potipar. For the next 10 years, the dream of having the robe and the respect and the, the leadership na nakikita niya sa kanyang buhay, hindi ho nangyari. For the last 13 years, he spent his life in prison. Nakulong ho si Joseph. Pero sa kabilang banda, hinubog siya ng Panginoon para maging dakilang pinuno. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Anong sabi ho ni Joseph? The evil that was meant, God turned it for good. God is sovereign. Kaya kapag napapagod ka, take a pause. Pag napapagod ka, stop, look, and listen. Parang trend lang yan ho, sarilis ng trend. Stop, look, and listen. Tatlong salita ang iiwanan ko sa inyo ngayong umagang ito. Stop, look, and listen. Pag rinding-rinding ka na sa balita, ng mga balita sa atin hong telebisyon. Stop and pause. Maybe you need to look, to look unto God, that He is our defender. Sa Matthew Henry comments, when the host goes forth against the enemy, 
earnest prayer should be made to the God of hosts for His presence. Sabi sa isang commentary Bible, si Matthew Henry, maganda hutong mag-comment ng mga Bible verses. Ang sabi po niya, kapag kami mga makikipaglaban o pupunta sa digmaan, mga nasa missions, nasa marketplace, kailangan ho talagang may mga mananalangin. You know what, mga kapatid, kaya tayo pinagpapala? Because we love prayer warriors, we love prayer intercessors. Hindi lahat pwedeng umakit sa prayer mountain. Kadalasan ng mga pwede lang doon, mga, mga byuda, senior citizen, at talagang malalaki na ang anak. Kami ni Brother Harney, hindi kami magtatagal doon. Baka araw-araw, tatawagan ka ng mga anak namin, Daddy, gusto namin ng pizza, gusto namin ng hotdog. Hindi po pwede. Pero yung mga talagang tinawag para doon, we should take value and honor those who can pray for one week. Yung mga katulad ni Brother Arman, talagang nagmamalasakit sa prayer mountain, nagtatabas at uh, pinanatili ang kagandahan ng ating mga kalupaan doon. At alam ko ata, babalik pa ata ulit sa August, eh, no, for one week ulit. Brother Harney, ano, hindi po pwede bawal mag-resign. Tuloy-tuloy. Pag may assignment, tapusin natin hanggang 2021. Hallelujah! <laughs> because winners do not quit. Winners do not quit. Winners always look unto the crown. And the Bible says, God will crown your efforts with failure, with frustrations. No, God will crown our efforts with success. Every move that we take, step by step, it is ordained by God. Kaya, yung mga nakikipaglaban, Moses prayed for them, Moses interceded for them. At kaya sa tuwing nakataas ang kanyang kamay, nananalo sila Joshua. At nung siya ay nangangalay na, nananalo ang kalaban. Moses anticipated that he will be weary the weakness of his flesh. Kaya, sinama niya si Aaron at si Hur, na sabi niyang ganon, sumama kayo sa akin dito sa burol. Dahil alam ni Moses na nakakapagod ang makipaglaban, lalo na kapag ikaw ay may binubuno. Kaya it's really important, as a person, as a Christian, na meron kayong mga kapanalig at kapananampalataya na kababaihan, kalalakihan at kapwa kabataan na may parehas kayong interes, na pagka may problema, magtiwala at manalangin at sumamba sa ating Panginoon. Make sure the things that you have in, the camp- in your company, remember, a bad company corrupts good moral. But those who trust God and fear God will always empower you to see the light and you will be bright. To see the light, the light that is in you, it will never be extinguished away. Sa so Psalms 73 verse 26, Psalmist says, My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Sa so Isaiah chapter 12 verse 2, Surely God is my salvation. I will trust and not be afraid. The Lord, the Lord Himself is my strength and my defense. He has become my salvation. After the battle, they won the battle. And they called that place Jehovah Nisi. The Lord is my banner. Pag sinabi yung banner, anong tawag doon? Anong tagalog ng banner? Di ba may banner tayo dyan? Biyaya ng Diyos. Banner. May nakasulat. So it will remind for a, a identification of that place. Di ba? Ang laki nung... Hindi ba kayo natutuwa na pag dumadaan kayo ng murales, parang atin tong building... Di ba? Pagka na magpasalamat kayo sa Diyos. Ang galing-galing ng Diyos. Oh, teka ha. Talagang magaling ang Diyos. Nung isang araw, tumawag ang management. Nagsabi kay Sister Aren, Aren, bumaba ka nga dito sa opisina. May offering ulit kami para sa biyaya ng Diyos. Saan ka nakakita ng gusali? Umuupa ka na, nagdudonate pa sa'yo. Wala. Ang Diyos lang ang may, ga, may gawa nun. Ibang klase, mga tol, mga, ka, mga kapartner, mga kabiyaya. 
Iba yun, sapagkat yun ay biyaya. Biyaya ng Diyos. At tanging biyaya lamang ang mangyayari sa iyong buhay na laging kamangha-mangha at nakalulula. Kaya mga kapatid, the Lord is our banner. Always remember this. He is the one who delivers us. Ang Diyos ang mag-aalis. Ang Diyos ang magtataguyod. Ang Diyos ang mag-iiwas sa atin. Huwag mong iwasan ng pagsubok pag nandun ka na. Itaas mo ang kamao at isarado ang mga ito at sabihin mo, I will fight the good fight of faith. Kaya itaas mo ang mga kamay at magpuri. Kung ikaw ay napapagod, sumamba sa Panginoon. Kung ikaw ay nangihina, sumamba sa Panginoon. Grabe. If you will account all the blessing that what God did into your life, multi-million blessing na ang ginawa sa ng ating Panginoon. From the very beginning, from the birth in your mother's womb, hanggang ngayon, pag tinignan mo, pinagkatagpo-tagpo tayo ng Panginoon sa lugar na ito. Ang Diyos ang nagdaragdag, ang Diyos ang nag-aalis. Purihin natin ang ating Panginoon sa lahat ng oras at pagkakataon. Tumayo po ang bawat isa tayo, magpasalamat. Aming Ama, marami pong salamat sa tanghaling ito. As we lift our voice, as we lift our hearts, we empty it out with the negative. Everything that is hindering, everything that is blocking your glory, remove it. Give us clean hands and give us pure hearts. Panginoon, narito po kami as we submit ourselves unto you. As the Bible says, submit yourself unto God and resist the devil. So as we resist the devil, we insist the favor of the Lord. And the favor of the Lord is like of a shield and it is for a lifetime. And surely the goodness of the Lord will follow me all the days of my life. Maranasan po namin ngayong magulo ang daigdig. Ang espesyal na pabor buhat sa iyo. Maranasan po namin ng karagdangan ng mga himalang pinansyal sa aming buhay. Makapagbenta kami sa kabila ng mahirap magbenta ng property sa buwan na ito. Maranasan po namin ang dapat na dumating at para sa amin. Because our name, our blessing has our name on it. And it is, it will never be denied. It will never be lost. Ah, Panginoon, we just, Lip of our hands. In this place, in this room, in your living room, in your dining room, iunat po ninyo ang inyong dalawang kamay. And let us praise Him. Sige po, tatlong segundo, pasalamatan natin ang ating Panginoon. We are winning. We are winning. We are winning. We are winning. Thank you, Jesus. We are winning. We are winning. We are winning. The champion that we knew never lost the battle. Hindi pa natatalo ang ating Panginoong Isus. Lord, we are seeing victory. We are seeing victory right now. Release your favor, O God. And as we release our faith, you're a good, good Father. From the moment that we wake up, hanggang sa pagtulog namin ang biyaya mo'y sapat. At sa darating na linggo, mararanasan namin ang paggulong ng mga biyaya na higit pa sa aming kayang sukatin, higit pa sa aming kayang hilingin. For you are the God who is able to do exceedingly, abundantly above what we ask. Lord, show us your mercy. Pour it out. Pour it out. Pour it out, Lord. Ibuus mo. Ibuus mo. Ibuhos mo ang iyong kalawalatian. Ibuhos mo ang iyong kapangyarihan.
gustong ipatuto sa inyo. Yung property na nabili namin, hindi pa natatransfer sa pangalan po namin. And for you to transfer the, the property to your name, yung bahay po namin ngayon, it cost, may mga, may mga tax na babayaran pa, mga transfer. Alam ni sister, ano po yan? Mahal pala yon. Depende doon sa value, six per, uh, may 6% gain tax, tapos uh, may mga ganun-ganun pa. Basta, uh, it, it, it cost. Apo, 6%, 7%, automatic pala yun. Depende doon sa value ng property. At, uh, mga kapatid, sabi sa akin ng asawa ko, Kenneth, may good news ako sa'yo. Yung pampatransfer title natin, may sumagot na. Amen. I'm gonna see a victory! Maglingkod ka lang sa Panginoon. Woo! nagpaparinig, hindi ho kami nanghihingi sa tao. But when God assigns someone to bless you, hindi ho silang makakatulog para pagpalain ka. When they're assigned to you, they can never stop blessing you. Kaya mga kapatid, bawat isa ho sa atin may naka-assign na pinili ang Diyos. Maghintay lang po kayo. Maghintay ka lang, Aris. Maghintay ka lang, Joshua. Maghintay ka lang, Brother King. May naka-assign para ho mag-unlock dun sa kahirapan po ninyo. Tingnan po lagi ninyo ang inyong pasto. Inalikdan namin lahat. Mabuting buhay sa Australia. Magandang hanap buhay ng aking asawa. Kung titingnan ko po, hindi magkakasya kung anong pwedeng ibigay sa akin ng simbahan. Pero through the years, labing tatlong taon, kailanman, hindi kami namaho, hindi kami pinagkulang ng Diyos. Because God is faithful. 
Kaya mga kapatid, halay na po kayo. Kung naghahanap kayo ng simbahan, ng punong-puno ng pag-asa, sa biyaya ninyo ito matatagpuan. Sa biyaya ninyo ito maririnig. Kaya kung hindi mo pa tinatanggap si Jesus bilang iyong Panginoon at personal na tagapagligtas, and you grow cold in your faith, nang lalamig ka at nanghihina at napapagod, ngayong tangaling ito ang pagkakataon na muli mong isuko ang iyong buhay sa ating Panginoon. Ipikit mo ang iyong mga mata at ikaw ay manalangin, Panginoong Jesus. Sundan mo ang panalangin ito, Panginoong Jesus, ako po'y lumalapit sa iyong harapan. Nagpapakumbaba at nagsusumamo. Patawarin mo ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Sa oras na ito, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at personal na tagapagligtas. Pagharian mo ako. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. And let's wrap, wrap it up, wrap it up, and I will give you the final blessing. Are you blessed today? Amen? Amen. Isang sampung segundong malakas na palakpak. Amen. Hallelujah. Amen. And I speak the blessing. May the Lord bless you and may the Lord keep you. May the Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. May the Lord lift up His countenance and give you the peace, favor, mercy, grace, everything that you desire for. You can have it all. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, in Jesus' name, amen. God bless you.